హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యశిక తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు వాము వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది చెప్తాను యూజువల్గా వాము అందరి ఇళ్లలోనూ ఉంటుంది కాకపోతే కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే వాడుతూ ఉంటాము పిండి వంటలు చేసుకునేటప్పుడు జంతికలు మురుకులు అలాంటి వాటిల్లో వేసుకుంటాం లేదా మిరపకాయ బజ్జీలో వాడతాం ఈ రెండు సందర్భాలు లేదంటే ఎప్పుడన్నా రైస్ చేసుకున్నప్పుడు వాము రైస్ లాగా చేసుకుంటాం ఇలా తప్పితే వామును పెద్దగా మనం వాడము కానీ వాము వల్ల ప్రయోజనాలు గనక మీరు తెలుసుకున్నారు అంటే ఇక నుంచి తరచుగా వాముని వాడుతూ ఉంటారు వాముని కేవలం వంటల్లో మాత్రమే వాడతారని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఈ వాము అనేది ఎన్నో రకాల ఉదర సంబంధిత వ్యాధులు అలాగే జ్వరాలు జలుబు దగ్గులు ఇవన్నీ కూడా నయం చేసే శక్తి వాముకుంది కానీ ఈ విషయం మనెవరికీ తెలియదు వాము మిరియాలు ఉప్పు ఈ మూడిటిని కలుపుకొని తరచూ ఉదయాన్ని పరగడుపున గనక తీసుకున్నట్లయితే ఉదర సంబంధిత వ్యాధులు అనేవి తగ్గుముఖం పడతాయి అలాగే అజీర్తి సమస్య తగ్గి డైజెషన్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాము ధనియాలు జీలకర్ర ఈ మూడిటిని బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసి కషాయం లాగా కాసుకొని అంటే వాటర్లో బాగా మరిగించి వడకట్టి ఆ వాటర్ని గనక మనం తాగినట్లయితే జ్వరం అనేది తగ్గిపోతుంది డెలివరీ అయిన తరువాత వాము గనక రోజు తీసుకున్నట్లయితే బ్రెస్ట్ మిల్క్ కూడా చాలా బాగా వృద్ధి చెందుతుంది అలాగే కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉండి యూరినరీ బ్లాడర్లో రాళ్ళు ఉండి ఇబ్బంది పడేవారు తేనెతో వామును కలిపి ఏడు రోజులు క్రమం తప్పకుండా తీసుకున్నట్లయితే రాళ్ళు అనేవి కరిగిపోయి యూరిన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి చిన్నపాటి జలుబు తలనొప్పి వంటివి వాము వాసన పీల్చడం ద్వారా నిదానంగా తగ్గుముఖం పడతాయి అలాగే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు తరచూ వామును తీసుకోవటం వల్ల వారికి ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది అలాగే పంటి నొప్పితో బాధపడేవారు వాము పొడిని కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లతో మెత్తటి పేస్ట్ లా కలుపుకొని దానిని పను నొప్పి ఉన్న చోట గనక పెట్టుకుని నమిలినట్లయితే నిదానంగా పను నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు తమలపాకుతో పాటు వామును కలిపి నమిలి తిన్నట్లయితే పొడి దగ్గు కూడా చక్కగా తగ్గిపోయి రాత్రిపూట మంచి నిద్ర పడుతుంది జనరల్ గా చిన్నపిల్లల్లో నైట్ టైమ్ ముక్కు అనేది పట్టేసి గాలి పీల్చలేక బాగా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు వాముని కొద్దిగా డ్రై రోస్ చేసి దంచి దానిని ఒక మూటలాగా కట్టి వారు పడుకునే పిల్లో పక్కన గనక పెట్టినట్లయితే ఆ స్మెల్ కి మూసుకుపోయి ఉన్న వారి ముక్కు రంధ్రాలు అనేవి తెరుచుకొని బ్లాకేజ్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి వారికి చక్కగా గాలాడుతుంది అర లీటర్ నీళ్లలో వాము అలాగే పసుపు వేసి మరగించే కొని ఆ వాటర్లో కొద్దిగా తేనె వేసుకుని గనక తాగినట్లయితే జీర్ణక్రియ బాగా పెరుగుతుంది మజ్జిగలో వాము పొడి కలుపుకొని తాగినట్లయితే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే శ్వాస నాళాలు క్లియర్ అయ్యి చక్కగా శ్వాస ఆడుతుంది ఆస్తమాతో ఇబ్బంది పడేవారు వాము అలాగే బెల్లం కలిపి తీసుకున్నట్లయితే నిదానంగా వారికి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది కొండ నాలుక వాచి బాగా ఎక్కువగా నొప్పిగా ఉన్నట్లయితే అలాంటప్పుడు వాముని కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లలో కలుపుకొని కొంచెం కొంచెంగా సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాపు అనేది తగ్గిపోయి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది అలాగే కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారు వాము పొడిని కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లతో కలుపుకొని మోకాళ్లకి కీళ్లకు అప్లై చేసుకున్నట్లయితే నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే ముఖం మీద నల్లటి మచ్చలు పోవాలన్నా కూడా ఈ వాము ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మరియు వంటగదిలో మనం వంట చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా కోసుకున్న లేదా కాలిన గాయాలైనా అటువంటప్పుడు ఈ వాము పేస్ట్ అనేది అప్లై చేసినట్లయితే త్వరగా తగ్గుముఖం పడతాయి ఋతుక్రమం సరిగా రాకపోయినా లేదా ఋతుక్రమ సమయంలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నా ఈ వాముని వేడి నీళ్లలో బాగా మరిగించుకొని ఆ వాటర్ గనక తాగినట్లయితే మనకి ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది అలాగే కరెక్ట్ టైంకి ఋతుక్రమం అనేది మొదలవుతుంది ఇవ్వండి వాము యొక్క ఉపయోగాలు చూసారు కదా ఇక నుంచి వాముని మీరు తరచూ వాడుతూ ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే కుదిరితే షేర్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్ లో మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు తెలియజేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సిల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడ